，恭迎恭迎恭迎归来。宝贝们，我们这次回国的目的是什么？找大哥，找爹爹。不，你们没有爹爹，我们只要大哥。妈咪骗人，我都查到了，爹爹就是陆家的。妈咪怎么会骗你们呢？你们爹爹呀，已经死了。等我们找到大哥，我们就去给爹爹上坟。走。老大，您总算回来了。您不在这些年，您父亲叶长海已经坐稳了叶氏集团董事长的位置。他为了攀上陆家，还安排您继母的女儿叶妍儿嫁进陆家出席。陆家？对，就是大宝所在的陆家。陆家最年轻的掌权人陆衍州，一个月前出了车祸，不但双目失明，还落下了残疾。陆老太太她不肯认命啊，就全程选出席新娘，就选择了叶妍儿。我知道了。这或许是我带走大宝的机会，可陆家权势滔天，带走大宝怕是没那么容易。当年我把大宝送到陆家也是不得已，我现在有能力了，不管多难，我都要把大宝带回来。这件事咱们从长计议。不过今天叶妍儿嫁进陆家，怕是要对大宝。备车，去叶家。什么人？你们惹不起的人。可惹不起？干、啊啊啊啊、什么？啊啊！叶兰心，你妈已经死了，可你也死了，你妈的那些，这都是我们的。多加点汽油，把他放在肚子里的野种都烧了。<笑>五年前的账，我会一笔一笔慢慢还给你。妈，我不想嫁给陆远忠，他现在就是个废人，生性又残暴。听说那方面也不行，嫁给他，我还不如死了算了。我也不想你嫁给他。可是公司现在得攀上陆家才能够活下去。这当初呀，送到陆家的八字其实是叶兰溪的，但谁能想到呢？他竟然被陆家给选中了。爸，你想想办法呀！都这个时候了，我能有什么办法？这陆家的车马上就到了。我不管，我不嫁。他不嫁，我嫁。你，你是什么人？叶总真是贵人多忘事啊！五年不见，连你自己女儿都不认识了。你，你,你是兰溪？叶兰溪，她不是已经死了吗？妈，你鬼是鬼啊！你是人是鬼啊？鬼没影子，可他有，他是兰溪。没错，我就是叶兰溪，我活得好好的。原来真的是兰溪呀、啊！你没死，那真的是太好了。你不知道呀，这些年我每次想起那场大火，我都难过的吃不下饭。我看你是心虚的吃不下吧？你还顶嘴！当初是你自己不检点，被人搞大了肚子，我们没办法才把你关在家里。这这，谁知道别墅会失火呀？兰溪，这过去的事儿都过去了，你能活着回来就好。你刚才说。愿意替妍儿嫁到陆家，是真的吗？本来送去陆家的生辰八字就是你的，你回来了就应该你嫁。我可以嫁，但是我有个条件。你不会是想要叶氏的股份吧？你别做梦了！叶氏能有今天，少不了我妈的功劳。我妈留下的股份，难道不该是我？是，你懂不懂继承法？你妈留下来的股份是你爸的，你爸这几。为了叶氏呕心沥血，而你呢？你为叶氏做过一丁点贡献吗？说的对，这股份啊，你想都不要想。好，股份我可以不要，但是我要我妈那条水晶项链。那条项链不是什么贵重物品，我就想留个念想，不过分吧
。你妈留下的遗物早就被那场大火给烧干净了。我记得，我妈还病着的时候，你就叫人把她的东西都丢在地下室。大火，不至于连地下室都烧了吧？老爷，陆家的迎亲车已经到了。这，好，你先嫁去陆家，那条项链我找到了，就拿给你。好，老夫人，叶家千金到了，您看要不要现在行礼？这行李什么的就算了，丫头，你先去楼上看看燕州。岳小姐，换上便服，跟我来吧。好。岳小姐，少爷的饮食习惯都由你来照顾。我知道外面有些不好的传闻，但你不要怕，少爷只是脾气不好，从不伤人。我知道了，林叔。我听说陆总还有个儿子吗？啊，对，小少爷有专人照顾，你只要照顾好少爷就行了。是，道爷，是我，我带你的冲洗新娘过来了，以后让她照顾您。我不需要什么冲洗新娘，你们一起滚，滚！少爷，我这就滚。离婚？今天是我妈葬的，今后这个世界只剩我一个人，你也要离开我吗？别哭，陆延昭，我确实不后悔，因为那个晚上让我拥有了这个世界上最珍贵的东西。作为回报，我会想办法让你好起来。陆延昭。不管你愿不愿意，我现在都是你的妻子，我会照顾你，直到你恢复。我走，我的老少家。奶奶。给你多少钱，让你嫁过来？只要你滚出陆家，我给你双倍。我不要钱，我只想让你好起来。你的双腿只是暂时失去知觉，只要坚持针灸就可以恢复。眼睛嘛，可能是血块导致压迫神经，暂时失明。只要淤血散尽，就可以恢复光明。这顶尖的医生都说我恢复。你比那些医学专家还厉害。我不是什么顶尖医生，但我认识的比全世界的顶尖医生都厉害。泽宝，我是天才医只要找机会让泽宝进来，治好你是不是天才功能？你就是用这些大话？我没有骗你奶奶。陆衍昭，我现在是你的妻子，你还是接受现实吧。干什么？我想检查一下我的丈夫是不是正常人。我要脸干什么？我只想让你好起来，我才能过上幸福生活呀、啊。如果我真的可以康复，第一个是不是？好啊，等着。哎，你看到小少爷了吗？才一眨眼功夫，不知道他跑哪玩去了。那我们分头找找吧。喜宝，这就是爹地家吗？我的定位不会有错，妈咪就是来这里了。那大哥肯定也在这，我们直接带走大哥和妈咪。走，你知道从哪里进去吗？嘿嘿，跟我来，看。
，这里有个小狗洞，这个洞太小了，我们钻不进去。看我的，别忘了，我可是大力士。富宝，你真厉害！小哑巴，你不会说话，那就学两声狗叫，我们听听。学狗叫啊，学狗叫！叫！你敢推我，我揍给你个小哑巴！你你你！你爸变成瞎子和残废，就算我们打死你也没事。富宝，那个男孩跟我长得好像，他是大哥吗？肯定是大哥，走，我们去帮大哥。敢欺负我们大哥，我要把你打得满地找牙。富宝，你力气太大了，万一把人打坏了就麻烦了。还是我来，你们住手！啊啊啊啊啊、别跑，走宝。大哥，你没事吧？他们要是再欺负你，你就和我们说，我们会帮你的。这里是陆家，不许你们乱跑。你就是陆幼阳吧？疼不疼啊？要不要我帮你处理一下伤口？<笑>大哥你好啊，我是叶景泽，是二弟；我是叶景熙，是三弟；我是叶景福，我是四妹。洋洋。我是妈咪啊，这三个都是你的弟弟妹妹，你们都是一起从妈咪肚子里出来的。洋洋，对不起啊，当年妈咪没能把你留在身边，我回来了，以后妈咪保护你好不好？没错，我和七宝、富宝也会保护大哥的。<笑>你们，你们乖乖回家等我，不许再乱跑了。喜把我和大哥长得这么像，那我现在进去找爹爹，是不是不会露出破绽？不可以，妈妈说了，让我们回家。你不好奇爹爹长什么样子吗？而且作为神医，我也想知道我能不能治好爹爹。要是治好了爹爹，或许妈咪就会带着大哥跟我们团聚了。那我现在进去看看。他真的是我妈咪吗？大家都说妈咪抛弃了我，怎么可能会突然回来？可是他真的好温柔，和梦里的妈咪一样温柔。杨林，我要带孩子去国外，你帮我安排一下。叶小姐，大宝很虚弱，必须在保温箱里住满一个月，贸然挪动很可能会夭折。我是在耽误下去。万一被叶家人发现我没死，我和几个孩子都很危险。那就让大宝继续留在医院，会有人来接他。洋、嗯、洋，对不起啊，本应该早点回来找你的，当年。把你留在爹爹身边是不得已，你相信我，妈咪从没有抛弃过你。洋洋，我知道你讨厌我，不能接受我。如果你现在不想看见我的话，那我现在就走洋洋，准备干净衣服，我带洋洋洗个澡。小少爷不是上楼去了吗？他这是怎么了？你说什么？我刚才看到小少爷往楼上去了，小孩子腿脚就是好使，一溜就没影了。洋洋刚才一直在外面，上楼的难道是德宝？<笑>洋洋，你在干什么？叶景泽，你说什么？没什么。我不是叫你回家吗？你怎么到这儿来了？妈咪，爹爹的眼睛很好治，等治好，我们就可以团聚了。要治也不是现在啊！赶紧走，别让人发现了。
。你对杨洋说什么呢？不许你凶他！有两个牙呀！你干什么？你看看我，你不是说你眼睛好了吗？看来我冲洗挺有用啊。刚才明明有两个孩子在这里，他跟洋洋长得很像，他是谁？哪有？你眼花了吧？你不信问问洋洋，这个房间从头到尾只有一个孩子。洋洋，是吗？嗯，你呢？眼睛刚刚好，不能接触强光。你对我做了什么？为什么你也来，我的眼睛就能看见了？<笑>呃，可能是我的虔诚感动了上苍吧。叶小姐，出事了！二夫人说你打了她的两个孙子，让我喊你下去呢。姓叶的，你给我滚下来！刚嫁进陆家就敢打我孙子，反了你了！好了，事情还没查清楚，先别大呼小叫。妈，这俩孩子亲口说的，那还能有假？这个小贱人，我今天非要狠狠的教训教训他。叫什么叫？谁家野狗在乱吠？吵死！你个小贱蹄子，说谁野狗呢？你算什么东西啊？你敢欺负我孙子？我什么时候欺负你孙子了？你们说，是不是他打你们的？实话实说，奶奶给你们做主。喂，就是他。妈，您都听见了，就是他动的手，才嫁进咱们家就敢这个样子。那以后还不得欺负到您头上呀？丫头，你说说，这到底是怎么回事啊？奶奶，我可以解释。二份是吧？你口口声声说我欺负他们，你也不问问原因，他们欺负洋洋。我帮你教育一下孩子，这有错吗？胡说！他们怎么可能欺负洋洋？他们可是兄弟。对，对我们才没有欺负弟弟，就是他打我们的，而且还有另外两个小孩子也欺负我们了。什么？在这个家里，另外还有两个孩子？他们瞎说的，我没有看到另外两个孩子。如果您不信的话，我可以给您看证据。这就是你的两个孙子做的好事儿啊！啊，我还没有死呢，就敢欺负洋洋。要是死了，那这父子俩人岂不是在这里连活路都没有了？妈，我我，我现在要求他们给洋洋道歉。叶家千金什么时候这么厉害？不对，妈，他根本就不是叶家千金。什么？叶家千金叫叶言儿，我之前见过，根本就不是长你这个样子。你好大的胆子！竟敢冒充叶家千金！你不是叶家千金，那你是谁呀、啊？你知道欺骗陆家有什么后果吗？老夫人，我没有冒充，我就是叶家千金，我叫叶兰溪。不可能啊！叶兰溪不是五年前就被大火烧死了吗？五年前我命大，逃过了一劫，现在我活得好好的。我选中叶家千金，是因为叶家送来的八字最适合眼中。就算你真的是叶兰溪也没用，叶长海送来的八字就是我的，所以我才嫁过来。如果您不信的话，可以拿我的八字再算一下。妈，你别听他狡辩，快来人，把这个冒牌货都给我拖出去！嗯，洋洋，你干什么呀？快过来！这个女人嫁进咱们家，说不定就是来害你的，还愣着干什么呀？快快下！住手！谁敢动他？我看谁敢动他！眼周，我也是为了你好。这个女人本来就是来给你冲洗的，可是自从她嫁到咱们家，就把咱们家闹得鸡犬不宁的，这说明她不吉利。嗯、他吉不吉利，我自有。不劳二婶费心。眼周，你的眼睛能看到了。啊嗯我没想到冲洗真的有用，这一切都是奶奶的功劳。明明是泽宝的功劳，这真是太好了。
我现在相信啊，这叶家送来的八字就是你的，叫兰溪是吧？兰溪啊，你以后就是我们陆家的大功臣了。您不追究我替嫁的事情就好。哎呀，怎么可能呢？你这一来，眼周的眼睛好了。这这样看来，这眼周的腿，那岂不是也有希望好起来？嫁我眼周的腿好了，以后陆家还有我二不行，我必须想办法把叶兰溪赶走。妈，这眼周的眼睛好了，当然是大喜事儿，但这就是个巧合。你怎么能说是这个女人的功劳呢？<笑>你不说话，我都差点把你忘了。欺负自家兄弟，这就是你教育出来的好孩子。去祠堂，给我跪一天，带上这兄弟俩一起。妈，你再不去，我让你跪一周。好，走走走走走走走。哎呦，我这仔细一看呐、啊，洋洋还有点像兰溪。兰溪呀、啊，这说明你注定就是我们陆家的媳妇儿。嗯，可能好看的人都比较相似吧。你看洋洋脏兮兮的，我先带他去洗漱。好，好，去洗。谢谢你维护洋洋。洋洋这么乖，这么可爱，我怎么忍心看洋被欺负？小明，你也发现了，洋洋不会说话。对，我检查过，洋洋的声带没有问题。洋洋不会说话，是心理有问题。怎么会这样？因为洋洋没有妈妈，别人都说是他妈妈不要。可真相未必如此。当年洋洋的妈妈把他留在你身边，或许是逼不得已。这些年，说不定活在思念和悔恨中。你怎么知道的这么清楚？难道你就是洋洋的妈妈？怎么可能？我就是怕你都不知道真相的情况下，让孩子觉得他是被抛弃的。这些天我会好好陪伴洋洋的，或许能让他解开心结。走吧，妈咪带你去吃饭。妈，妈，我现在是你的妻子，洋洋是你的孩子，他叫我妈咪，不对吗？走吧。总裁，听老夫人说，你的眼睛能看到了，这真的是太好了。这意味着您是不是能回公司作证了？公司现在什么情况？您不在的这一个月，公司有老夫人撑着，暂时没什么乱子。但是大家都觉得陆家最后会不会落在二老爷身上，所以二老爷最近很不安分嘛。不过只要您回来，所有问题都会迎刃而解的。不急，回公司之前，先帮我调查一个人。谁？叶兰溪。泽宝乖，妈咪不在家，你就是最大的，你要照顾好弟弟妹妹们，不许像今天这样乱跑了。我会给杨林叔叔打电话的。如果你们再不乖，妈妈要生气喽。妈咪，我好想你，你们什么时候回来啊？福宝乖，妈咪过段时间就找机会回去看你们。过段时间，我们一家人就可以团聚了。团聚也包括爹地吗？嗯，我不早就说过了吗？你们爹地早就死了。等我把大哥接回去，我们就团聚。想跟妈咪和弟弟妹妹们在一起。但也舍不得离开爹爹，我该怎么办呢？嗯，妈咪好像不喜欢爹爹呀。二哥，你今天看到爹爹了？你觉得爹爹怎么样？爹爹把我当成大哥了，还以为我在胡闹，但也没阻止。我觉得爹爹应该是个好人，如果妈咪能跟爹爹在一起就好了。可是妈咪不愿意。爹爹今天坐轮椅。妈咪肯定看不上爹爹，不过我治好爹爹，妈咪应该会和爹爹在一起吧？有道理。可是爹爹的腿至少要湿疹一个星期，该怎么办呢？二哥，你不是说你和大哥长得一模一样吗？我有个主意。<笑>大哥，你想不想让爹爹和妈咪在一起？妈咪如果和爹爹在一起，我就不用离开爹爹了。哼、嗯、哼、嗯，我们有个主意，但是需要大哥你的配合。大哥，你要不把衣服给二哥吧？杨林，我让你办的事情进展怎么样了？老大
，你放心，我最近一直在收购叶氏的股份。现在盛世集团已经是叶氏第三大股东。干得好。对了，老大，你在陆家还好吗？大宝怎么样？大宝已经跟我相认了，时机一到，我就带他离开。哎，洋洋，玩累了吧？你不是洋洋，你是泽宝。妈咪，又淘气。<笑>那你在这儿，你大哥呢？大哥跟西宝、福宝回家了。妈咪，你放心，我不会露馅的。哼，我一眼就认出来了。妈咪，你不一样，我保证别人不会发现的。那你们为什么要调换身份呀？因为我想治好爹爹，大哥也希望爹爹快点好起来。看来必须要治好陆眼中的腿，否则洋洋未必放心跟我走。好吧，但是你必须要听话。嗯。总裁，您不是让我调查叶小姐吗？当年那场大火之后，她就失踪了。但是在那场大火之前，她被家人关在别墅里，据说是因为未婚先孕。恐怕这并非是偶然。以叶兰溪那性子，如果不是犯下大错，叶家根本关不住她。您说，叶小姐怀的那个孩子，不会就是小少爷吧？叶兰溪的母亲的葬礼是在哪一天？我记得当年我和那个女人发生关系那一天，正好是她母亲下葬的，是六年前的十月二十一号。这不正是陆祖宁被下药的那天？陆迅，你说世界上有这么巧的事情吗？当然不会啊！这么说，叶小姐就是小少爷的生母。我会想办法拿到一根他的腿，让他。总裁，我先回去了。走。嗯，医生说你的眼睛虽然能看见，但是不能过于疲劳。来，把眼睛闭上，我来给你按一下。医生有说过这种话吗？医生跟我说的。闭上。陆、啊、总，不好意思啊。我狡猾，呃，我的脚还没有好，我缓一下。嗯，我好了，多谢。叶兰溪，六年前我们是不是见过？你的陆总，你开什么玩笑？可是你给我的感觉很熟悉。陆总，我现在都已经是你妻子了。你不需要用这种老套的话术来撩我。你觉得我在撩你，陆总？不要当着孩子的面，这样会影响他的。别把孩子带坏了。洋洋，那个，我们走吧，让爹爹好好休息。叶兰溪，等亲子鉴定的结果出来。看你还怎么体谅！刚才太危险了，我们下次还是等他睡着了再去扎他吧。妈咪，你脸红了？我有吗？妈咪，其实爹爹挺好的，反正你和他已经是夫妻了，不如继续当下去，这样我们既有妈咪又有爹爹了。你呀，想的太简单了，我跟他又没领证。陆家至今都没提这茬儿，说明他们根本看不上我。而且我听佣人说，陆衍州已经有未婚妻了，说不定等他哪天好了，他就把我踢走了。好吧，妈咪，等我把爹爹的腿治好，我们就带大哥远走高飞。泽宝最乖了。叶小姐，叶家老爷派了人过来，说是请您回一趟叶家。嗯、好啊，你让他稍等，我马上下去。妈咪，你不要回去，那个老头子肯定没安好心。姥姥有一条水晶项链还在叶家，我必须拿回来。泽宝陪你一起去。好，那你得帮我个忙。妈咪，你放心，这件事交给我。这就是陆家那个哑巴小少爷，叶兰溪。没想到你这么快就习惯后妈的角色
，洋洋可是陆老太太最宝贝的重孙子，你这么侮辱洋洋，你这个贱人！你要是敢跟陆家告状，我饶不了你！行了，你给我闭嘴！那个，把陆家小少爷带院子里去玩吧。好的。爸，你叫我来到底什么事儿？我没事就不能叫你回来了。兰溪啊，你爸为了叶氏，这几年可谓是呕心沥血，但因为运气不好，公司始终不能再进。但是现在有一个好的机会，你如果还有良心的话，你就帮帮你爸。柳姨，瞧你说的，我能帮我爸爸什么忙？陆氏集团有个深海项目，投资上亿，你现在是陆家的媳妇，你回去啊，给陆老太太说说，把这个项目让给叶氏。小少爷，小少爷，小少爷，小少爷，反正他也跑不出去，就让他在院子里玩吧，别管了。也是，还正好我们歇歇。呼叫西宝，呼叫西宝，我应该往哪个方向走？往前十米有一个井口，往那里下去就是地下室了。收到。哎，你怎么来了？妈妈说，姥姥的手前项链很重要，我怕你一个人搞不定，所以来帮忙啦。那我们一起找吧。嗯，上亿的项目，这么离谱的要求，我办不到。你是都没事就说办不到，我想你有什么用啊？你不想想，我嫁到陆家才两天，他们凭什么给我这么大的项目？我就说，他哪有那个本事？而且陆衍州已经是个废人，陆家以后。就是二房天下，我们还不如直接去找陆家二夫人哦。怎么，你们不知道陆衍州眼睛已经好了吗？叶兰溪，你是嫁了个废物老公得失心疯了？刚嫁过去两天，陆衍州的眼睛就好了，哪有这么巧的事？他的眼睛要是能看见了，他怎么没有陪你回娘家呢？他是不是看不上你啊？有些人呢，以为顶了个陆家少夫人的头衔就高人一等。山鸡，怎么感觉有一点毛？之前无论怎么按都没有一丁点知觉。医生，你刚才按到哪里？再按一下试试。陆总，您怎么了？您的腿有知觉了？大概是错觉。进了。这是叶兰溪的头发，你送去鉴定中心跟洋洋的 DNA 做个对比。好的，等结果出来，我第一时间给您送过来。少爷，叶小姐回娘家了，她她把小少爷也带走了。他们什么时候走？你午休的时候。你怎么不说话啊？被我说中了吧？叶兰溪，你就是天生贱命，这辈子都只能被我踩在脚底下。是你贱嘴贱的，妈！唐海，你看看他，他要反了天了！你赶紧管管他，反了你了！我现在是陆家媳妇，你们要敢动我，就是跟陆家作对。陆家媳妇儿，陆家谁在乎你啊？是你那个哑巴便宜儿子，还是你那个废物老公啊？废物老公说的是我吧？陆陆州，谢董，我认得。啊，当然，虽然只是远远的见过陆总一面，但陆总的英姿，我是不敢忘怀呀、啊。今天奶奶特意和我说了，深海的项目啊，说可以交给叶氏来做。看在兰溪的面子上，我本来都打算要签字，现在呢，还愣着干什么？还不给我跪下！啊还有你，跪下！陆总，是我管教无方，这这母女俩，她胡说八道，您您别介意啊！啊，兰溪，赶紧在陆总面前求求情啊！这只有娘家好了，你在陆家才能好。哎呀，陆总，你怎么来了？你把我的孩子都拐跑了。
，我能不来吗？瞎说，什么乖跑啊！是洋洋非要陪我来的。洋洋呢？哦，那个陆家少少爷在院子里玩呢，我我这就叫人把他带来。就是这个，跟妈咪发的图片一模一样。找到就好。对了，爹爹也来了，他现在在叶家客厅呢。我还没见过爹爹呢，而且我有点想妈咪了。阿哥，我跟你一起去。妈咪，苏宝怎么也在这里？小朋友，你刚才喊的是？妈咪，小七，竟然有个这么大的。小朋友，你是不是认错人了？这么大的孩子，怎么可能认错人？叔叔，你好帅呀、啊！你可以当我爹爹吗？小朋友，你可不能乱认爹爹妈咪。你看，让帅叔叔都误会了。苏宝，你去哪儿了？我在这儿呢，福宝，你怎么能到处跑呢？爹爹都找你半天了。不好意思啊，我女儿她她她她看见长得好看的人，就喜欢叫别人爹爹妈妈。原来如此，那你赶紧把孩子带回去，别再走丢了啊！啊啊，好，那我们走吧。陆总，你看他是误会，看来是我想多了。洋洋，我们走。陆总，这个女人她当年的确怀了野种，她根本就不配做陆家的少夫人，她根本就不配做陆家的少夫人。<笑>我是不是对你太仁慈了？你竟然这么造谣！洋洋哪里说错了？你当年本来就是。当年大火到底是怎么回事？别人不知道，你和叶言儿不知道吗？你，爸，你要当着我老公面打我？怎么会呢？你是我女儿嘛，我怎么会打你？陆总，是让你见笑了，我们走吧。这以后我们怎么办呢？得罪了陆衍州，还让叶兰溪那个贱人趴到了我们头上。当时还不是言而不嫁，她要嫁了，能有那么多麻烦事？早知道陆衍州的眼睛好了，我就嫁了。行了，现在说这些还有什么用啊？最近，有个盛世集团在市面上收购我们叶氏的股票，应该是对我们叶氏有兴趣。我想，这件事情，我们能另谋出路。陆衍州。今天谢谢你啊！你毕竟是我名义上的妻子，我不可能让别人欺负你。名义上的妻子，你想要做我事实上的妻子，也可以。嗯，陆总，以你现在的情况，还是有点困难的。这不是你检查完得出的结论吗？洋洋还在这儿呢。我说的是领证，你说的是什么？这个男人怎么这么会撩啊？果真是个老狐狸。爹爹既然主动提出领证，那我们一家人团聚是不是就有希望了？哎，燕州，你终于来了！告诉你个好消息，我们婉柔啊，终于毕业了。和我有什么关系？燕州哥哥，我知道你怪我，没能在你出事后第一时间回国，可我是有苦衷的。你想太多了。燕州，你出事当天呀，婉柔就想回来了，可是项目涉及到保密，米国说什么都不让他回来。这好不容易熬到了回国，他一下飞机呀，家都不回，非要先来看你呀。燕州哥哥，对不起啊。看来他就是陆衍中那位传说中的未婚妻了，长得还挺漂亮的。你是专门照顾衍州哥哥的保姆吗？他是衍州新娶的妻子，叫叶兰溪。我不管你以前和衍州都有过什么，但现在他已经结婚了。
这不是还没领证吗？而且，冲喜的新娘跟保姆有什么区别？你才是保姆，你全家都是保姆。这是洋洋，第一次说话吗？啊，我不知道啊，我这也是第一次听洋洋说话。洋洋，刚才说的话能不能重复一遍呢？他说我妈咪坏话，她是坏女人。<笑>哎呦，好好好，她是坏女人，太奶奶都听到了。我不是。<笑>兰溪啊，这都是你的功劳。你一来，眼中的眼睛就好了。这才几天呢、啊，洋洋也会说话了。洋洋，能不能喊一声“太奶奶”给我听听啊？奶奶，洋洋可能是情急之下突破了心理障碍，不代表他以后都可以说话了。我们再给他点时间吧。嗯。是我太心急了，奶奶，洋洋刚从外面回来，一身汗，我先带他去洗漱。奶奶，我已经结婚了，以后无关你，别想嫁给他。我知道，奶奶，这不是想要你们两个做个了结吗？对我而言，他只是二十，除此之外什么都不是，没什么可了结的。妈咪，你看到了吧？爹爹和这个女人什么都没有。你不懂，你爹爹是因为出事的时候这个女人没回来，所以因爱生恨。妈咪，你这是欲加之罪，何患无辞、啊？先是动了手脚，先回去，再是娘娘开口说话，难道真的是叶兰溪冲洗的效果？我一定要把叶兰溪赶出去。原来这里面藏了东西，难怪妈咪你一定要拿到它。这是姥姥留给我的一张底牌，凭里面的证据，我就可以彻底掌控叶氏了。姥姥真厉害。是啊，要不是你姥姥病重，叶氏不可能落到叶长海手里。妈咪，我下去跟妈咪玩一会儿。好，玩一会儿就回来啊。嗯。喂，二夫人，你让我办的事已经办好了。小少爷现在已经昏迷了，一时半会儿醒不了。做得好，事成之后少不了你的好处。好，不好了，不好了，小少爷不见了。什么？怎么会这样？洋洋一个小时之前跟我说他去花园玩，我去花园看看。我去花园找过了，没人。洋洋是从来不乱跑的呀。监控呢？我刚刚已经在监控看过了，只看见小少爷一个人在花园玩耍。后来他走进了一个监控死角，就再也没有出现过。草草不会到处乱跑，他不会回家去找西宝帮忙吗？那你们还站在这干什么呀？出去找啊，都出去找！每个角落都找一遍，所有的柜子都打开看看。是是。妈，我听说洋洋不见了。洋洋这孩子。虽然生性孤僻，但他一向乖巧，从来不到处乱跑的。这两天更是黏着叶兰溪，叶兰溪走哪儿他跟哪儿。二婶，你什么意思啊？我倒要问问你是什么意思。你笼络了老太太和眼中，我迫不及待的对洋洋下，是不是想毒药洋洋，你就可以安心的和眼中生孩子，继承眼中的家产了？你胡说什么呢？兰溪是不会伤害洋洋。二婶，是。妈，你看，我就这么一提，眼中就护上了。这女人才嫁进来没两天，你们就这么相信她呀？因为洋洋信任她，洋洋才多大，小孩子信任能当真吗？妈，您说说看，这以前洋洋从来都没有出过事，这女人嫁进来没两天就出事了，难道我怀疑她有错吗？二夫人一上来就把矛头对准我，显然有备而来。
？难道九宝的尸骨是可以守在这？你把洋洋藏哪儿了？你别血口喷人！我没事藏洋洋干什么？你最好气到洋洋没事，不然我要了你的命！哎呀，妈，他要跑！去拦住他！陆远昭，我要去找洋洋。让他走。远昭，奶奶，我心里有数。小少爷找到了。哎呦。那就好，吓死我了！你们从哪儿找到的？在大门口，小少爷在那探头探脑，我们喊他名字，他还要跑，被我们给带回来了。看来小少爷在跟我们玩捉迷藏呢。人呢？在那儿呢。洋洋，洋洋，哎呦，不可能啊！不可能？阿成，你说这不可能是什么意思？难道刚才洋洋失踪是你做的？不不不不不，不是我，不是我，不是我。你是洋洋，他出事的是泽宝。兰溪，你去哪儿啊？这个孩子是谁？我眼花了，怎么有两个洋洋？小少爷出去玩一趟，怎么连衣服都换了？哦，原来如此。七宝，帮我确定一下泽宝的位置。好的，泽宝在陆家东南方向五百米的一个废弃风车那里。我知道了。对了，妈咪，大哥说他很想你，所以富宝陪大哥回陆家了。好的，让富宝在你刚说的那个地方等我。好的。泽宝，你没事吧？泽宝，妈咪，有人对我下了迷药。不过这会儿药效已经解了，妈咪，你不用担心，那就好。我去找福宝，你在这里等我。嗯、福宝，叶兰溪，你到底生了几个孩子？陆总，你说什么呢？我听不懂。刚刚佣人在门口找到的孩子是洋洋，这两天住在陆家的孩子根本就不是洋洋，而是洋洋的双胞胎兄弟。而且这个小女，她为什么那么强？你敢说她和你毫无关系？陆总，原来你以为我是洋洋的生母，这这不误会大了。假如我真的给你生了双胞胎，早就赖上你了，何必等到现在呢？你说这个小朋友，他是洋洋的朋友啊，你不是见过吗？叶兰溪，你还要骗我到什么时候？陆总，你真的误会了。陆总，亲子鉴定结果出来。亲子鉴定，没错，这就是你和洋洋的亲子鉴定结果。完蛋了！一旦我身份曝光，那我就没办法再救了。啊！每个电话。你这么紧张做什么？莫非又是洋洋的生母？我……别着急解释，答案就在我手。妻子关系不成立，怎么会这样？陆总，我就说你误会了吧。你确定没搞错？陆总。我拿到这份报告，第一时间就过来找您了，不可能搞错啊！去把藏在里面的孩子带出来。啊、喂，里面没孩子。陆总，里面没人。叶兰溪，你真是好样的。陆总，我就说你是误会了。既然如此，洋洋已经到家了，你不去关心他，来这里做什么？我为了他呀，这位是洋洋的好朋友，那洋洋都回家了，我也得把他送回家呀。小朋友，是这样吗？帅叔叔，其实我是专门来看你的。是吗？那你想不想？每天都和叔叔待在一起啊？嗯。那你告诉叔叔，你和这个阿姨是什么关系？只要你跟我说实话，叔叔答应，什么要求
都满足你。我不要脸，福宝，你可要撑住啊！帅叔叔，我想让你当我爹爹，你可以追我妈咪吗？你想让我追你妈咪？她是你妈咪。我想让这个阿姨当我妈咪，帅叔叔，你就追这个阿姨好了。陆总，你还是派人把她送回家吧。把这位小朋友送回家去。洋洋，妈妈好想你。你们怎么回事啊？啊，这好不容易把洋洋找到了，你们却一个两个都跑出去了。哦，楠楠，包婶呢？哎呀，他似乎不承认是他藏了洋洋，我还是让他去贵祠堂了，也不许他再来老宅。楠楠，我先回房间了。嗯<笑>。叶兰溪，你跟我过来。突然好有想干妈，不会还没死心吧？害死陆延忠，居然搞偷袭！啊，嗯，真好吃，谢谢洋洋。嗯，洋洋，最近跟弟弟妹妹相处的怎么样啊？那你想不想以后多跟他们生活在一起啊？嗯嗯嗯，没有爹爹，只有妈咪和弟弟妹妹。你愿意？跟我走吗？嗯。陆衍中虽然严厉，但却是个称职的父亲。我非要杨洋二选一，是不是太残忍了？最近公司需要签字的文件都在这儿了。对了，想好怎么带走大宝没？大宝很明显舍不得陆衍中，现在让他选，他。估计不会跟我走，要不考虑一下陆衍州。假如你们情投意合，带几个孩子回去陆家，那不皆大欢喜吗？哪有那么简单啊？假如我带孩子们回陆家，他哪天看我不顺眼了，不但把我踹走，还跟我抢孩子的抚养权。我岂不是赔了夫人又折兵吗？我特意查过陆衍州的私生活，他不是那种人啊啊！哦，就算陆衍州人品没问题，但陆家二房对掌权人的位置虎视眈眈，现在贸然让他们跟陆衍州相认，怕是会害了他们。嗯，你说的对，绝对不能让陆家知道另外几个孩子的存在。陆总有何吩咐？送去亲自鉴定的头发，是我亲自从你身上抽下。那岂不是能证明我的清白了？亲自鉴定的结果我不相信，一定是哪个环节出了问题。难道你戴了假发？陆总，你可不能污蔑我，我没事，戴什么假发？啊？可惜陆总您不知道。世界上有一种东西叫做假发片，银行的那根恰不是假发片，真是不凑巧的很呐。洋洋的双胞胎兄弟被你藏哪里去了？陆总，我没见过什么双胞胎啊，我又不会戏法，还能跟你搭辩活人呢？有戏宝随时会放你的位置，早点保护好。这么说，真的是我弄错了？嗯，知道了，你过来。再近一点儿。这是陆衍中，你什么意思啊？你就是当年那个人，你们的味道一样，我绝不会弄错。哎，我借给你的微型储存卡，你解析的怎么样了？打车忘了。正要跟你说呢，已经全部解析完成
，就凭这里面的资料，盛世集团足以掌控叶氏。这些证据还不足以剥夺叶长海手里的股份。对了，今天早上我助理接到了叶长海的电话，他让我投资他。真是瞌睡来了有枕头，答应他。就叶长海那能力，咱们投资他，那钱不是打水漂了吗？生意当然是有条件的。哦，我明白了，他如果完不成咱们给他定下来的利润目标，他就得主动放弃叶氏。他不傻吗？他能同意吗？叶长海能力不行，心却挺大。叶氏这几年效益不行，叶长海急于翻盘，所以他同意的可能性很大。好，我这就让人联系他。兰溪，你怎么在这儿？嗯，我来面试。堂堂陆家少夫人还需要面试啊？你怎么不去陆氏集团？难道是陆氏觉得你太废物，不让你去啊？我还以为陆衍州多看重你呢，怎么连个工作都没给你安排呀、啊？爸，你来这里干什么？哼，盛世集团已经答应给我投资了。既然你来盛世集团面试，那想必也知道盛世集团这几年的风头有多强劲，连陆氏都只能望其项背。为了压我，竟然把盛世集团搞这么高，有点不好意思。盛世集团要给叶氏投资，不可能吧？为什么不可能？你就等着被打脸吧！行了，少跟他废话，咱们走。哼。看来，不管杨林开出多么苛刻的条件，叶长海都不会拒绝。杨总，你这合同，这合同条件有点苛刻呀。这可是上亿的投资，你们如果不需要，多的是人需要。爸，你就签了吧，不然叶兰笑笑话我们了。老公，这条件虽然苛刻了一点，但假如我们能够完成利润目标，那叶氏。以后在海城的地位可就不同了，那哪怕是陆家人见了咱们也得客客气气的。你说的对，我签。肖夫人，陆总让我来接你。接我去哪儿？你去了就知道了。干嘛？陆总，这是什么意思啊？不喜欢吗？喜欢啊，但是无功不受禄，我总不能平白无故的接受你这么贵重的礼物吧？哎。当初你以冲喜的名义嫁过来，委屈你了。可惜我现在双腿残疾，只能以这种方式弥补你了。陆衍州，你该不会是爱上我了吧？不可以吗？你为什么喜欢我？你对洋洋很好，洋洋喜欢你，所以我也喜欢你。你哪是喜欢我呀？你是喜欢我给你带孩子吧？我们家并不缺保姆，叶兰溪。六年前，也有一个这样子让我心动的女生，你和她给我的感觉很像。六年前，难不成？六年前那个让我心动的女人，是洋洋的生母。怎么了？一段萍水相逢的关系，不
不至于让你念念不忘吧？那晚过后，我也去找过他，可是一无所获。原本我也以为我要放弃了，可是他却给我留了一个孩子。你说这是什么意思？陆总，你给我说这个干嘛呀？也许你能告诉我，他是怎么想的？到底是因为养不活这个孩子，还是他在外面有了别的男人？只要他向我坦白，我一定什么都不跟他计较。抱歉啊，陆总，我不是他，所以我也不知道他是怎么想的。这个家伙为了骗我跟他相认，这是什么鬼话都说得出来。我等了他五年，如果不是因为那场车祸，说不定我还会继续等下去。不是吧？我可是听说陆总在出事前就跟薛婉柔已经订婚了呢。什么订婚？那些不过是长辈随口说的玩笑话，根本不作数。原来如此。我还以为你们两个是两情相悦呢。我呢，只想好好的把孩子养大成人，顺便找到孩子的生母。哎，你说，那个女人她一直不出现，是不是因为不信任？难道我在外人的眼中就这么差劲？不啊，我觉得你挺好的，不然我为什么会嫁给你啊？也是。不过，虽然你和我结婚了，可却一直都没有领证。待会儿我们先去把结婚证领。领证？这这也太突然了吧！啊和我成为合法夫妻，你是高兴还是不高兴、啊？当然高兴了，我是怕陆总后悔。我做了决定的事情，我从来不会后悔。倒是你，嫁给了我就别想跑了。我向你保证，我会尽量做到我义务范围内的事情，让你成为人人敬仰的陆少夫人。完了完了，这把玩大了。洋洋知道了。也会很高兴哦。还有那个一直喊我爹爹、喊你妈咪的小女孩，等我们婚礼的时候，我想把她请过来，做我的花童。啊？还有婚礼？嗯。当然。不过，想要把她请过来做花童，也并不容易，因为我派了很多人去找她，可却一直找不到。你说，这奇不奇怪？我我也不知道他住在哪儿。没关系，我可以派人去慢慢找。哦，等晚饭吃完了，我们就去领证。陆总，要不改天吧？我今天嗯没化妆。我可以找一个造型团队过来，保证让你漂漂亮亮。啊、呃，奶奶还不知道呢吧？万一奶奶不同意呢？我和他已经说过了，奶奶乐享其成。叶兰溪，领了证你就跑不了。请你一天，你会真的等待。喂，总裁，你想要的芯片技术终于有眉目了。你现在方便来一趟公司吗？是吗？那我现在就来公司。哎，陆总。你工作特别忙吧？领证的事情不急。你和我一起去公司，等我忙完就去领证。啊？嗯，周旭，你在电话里说芯片的事。眼周啊，你回公司怎么不跟我说一声？我也好安排人去门口迎接你。多谢二叔，但是不必了。假吼啊！竟然忘了你的情况特殊，仁堂集团总裁坐轮椅，确实有损咱们陆氏的形象，还是低调点好。二叔也该减减肥了，免得外人都说陆氏集团都是一群脑满肠肥的草包。陆彦忠，你都残废了，还敢跟我嚣张？哎，就你这副样子，下次董事会还有几个会选你？
，管理公司靠的是脑子，又不是腿。二叔不会连这点常识都不知道吧？你就是兖州的那个冲洗媳妇儿，你说的没错。但是脑子谁都有，偏偏陆兖州就是没有腿。<笑>二叔，你哪儿来的脑子啊？我怎么没有看见？臭丫头，二叔，你想做什么？走着瞧！放心吧，这种人完全不是你的对手。不一定，毕竟我这个腿确实是一大劣势，二叔一定会大肆渲染这点。其实你的腿，眼昭，我有办法让你在下一个董事会的投票中一举获胜。你怎么会在这里？总裁，薛小姐就是那个掌握芯片技术的关键人物。你如果知道这项技术，你为什么不去告诉二叔？兖州哥哥，我一直都是站在你这边的呀，我会帮你赢得董事会的投票的。是吗？兖州哥哥，我想和你单独谈，要不我去下洗手间？等等，兰溪不用回避啊，如果你不信任他的话，你就可以不用说。田州哥哥，按网上著名的安迪大师，你应该知道吧？他发布的第四代芯片技术极具颠覆性，不知道多少人眼馋。我就是安迪，我可以把第四代芯片技术卖给后世。你是安迪，那我是谁？第四代芯片技术一直是盛世集团的核心技术，一直有传闻说安迪才是盛世集团的幕后掌权者。但无论如何，盛世集团是不会出卖这项专利。不愧是陆延昭，知道的还挺多。第四代芯片的技术图纸就在我手中。如果是一模一样的技术，我们公司只会被沈氏集团告上法庭。不用担心，我已经对他做了改变，既不影响性能，又避免专利权的争议。这也太无耻了吧！你懂什么？你以为做到这点很容易吗？做到这点。的确不容所以你是怎么办到的？田州哥哥，你忘了吗？这就是我大学研究的方向啊！我也是真的想要帮到你，才卯着一股劲要把这项技术刻下来。所以在你出师的时候，我没能第一时间回国。你原谅我好不好？你去外面等。好。我们公司在显示屏方面的技术一直是顶尖的，唯独芯片是个短板。我一直想要突破这个问题。我明白。今天可能来不及去民政局了，我让周琦送你回去。不用，我自己回去就好。他是不是生气了？少夫人通情达理，应该不会生气吧？毕竟你也是为了工作。也是，明天去领证也是一样的。你走，我们去会会他。好的，总裁。果然，男人的嘴骗人的鬼，说什么对我是真心的，也不过如此。想要芯片技术，还不如求我呢。我早就开发到第五代了。这两个小孩怎么有点奇怪啊？哇，是泽宝跟福宝。好险，差点被妈咪发现。妈咪肯定不让我们来爹爹的公司，但是不来的话，爹爹就要误入歧途啦。就是啊，爹爹竟然因为坏女人的一句话就不跟妈咪领证了，必须把坏女人赶走。西宝，爹爹现在在办公室吗？爹爹都在，我在休息室。收到。我们现在去休息室。田州哥哥，你看，我改动后的技术图纸就在这里面了。我要让人检查一下。田州哥哥，这可是我辛苦了这么多年的心血。我明白，你想要多少钱？我不要钱。田州哥哥，我只要你。你要我一个残废子？就算你再也站不起来，我也愿意做你的妻子。我知道你跟叶兰溪还没有领证。可惜啊，我不只有这双腿站不起来。什么意思
，你的眼睛不是已经好了吗？不是眼睛。我还有别的地方也站不起来了。不，这不可能！我不至于拿这样的事情开玩笑。你想要嫁给我，可以，但嫁给我以后，你一辈子都只能是活鬼，而且一辈子都不会有自己的孩子。不，眼中哥哥，我我可以帮你找医生，我一定可以让你恢复男性雄风的。别白费功夫，出事以后。我所有能找遍的医生，我全都找遍了。为什么姑妈从来没有跟我提过？我不信，我不信。这是我的隐私，化神怎么会知道？或者，你可以考虑一下别的条件，无论是钱，或是……这，总裁，你、嗯，你真不娶啊？我当然是骗他的。哎呀，你帮我想想。有没有什么办法可以让薛婉柔改变主意，让她把芯片技术卖给我？薛小姐不缺钱，论亲疏，二爷是她的孤魂。我想不到，除了您自己之外，还有什么东西能打动她？没想到我们还没行动，坏女人就自己跑了。爹爹还挺聪明的，竟然让坏女人知难而退了。那我们要不要回去？来都来了。咱们到处逛逛，别让爹爹发现就行。嗯、别装了，我知道是你俩。走，赶紧回家。婉熙，你还没走？我，我刚刚想起来，我答应给洋洋买礼物的，就买了两只玩偶，洋洋应该会喜欢吧？你刚刚。在外面偷听啊！你别担心，虽然我很想要芯片技术，但也不是什么条件都会答应他的。薛婉柔提了什么条件？不重要，我已经回去了。可惜现在去民政局已经太晚了，明天我们再去领证。再说吧，我先回家了，洋洋还在家等我呢。少夫人果然很在意你。也很在意小少爷，竟然还跟小少爷带了两只这么大的玩偶。妈咪，妈咪，妈咪跟你们说过多少次，千万不要出现在爹爹面前，你们就是不听。还有西宝，他倒是不出门，一天到晚的监控着陆野洲。妈咪，你别生气嘛。我们是因为太担心你了，还担心大哥。好了，你们再给妈咪点时间，好不好？嗯。眼周哥哥，我想好了。说吧，你想要什么条件？如果我能够办到，我都会满足。既然不能嫁给你，那我只能要点钱了。至于多少，你看着给吧。好，我不会亏待你的。眼周哥哥。难得我能够帮到你，你们干一杯吧，庆祝一下。好，我现在就让周旭去拟定合同。嗯，等你收到定金，你就把储存卡交到技术部，让他们鉴定一下。如果顺利的话，你应该很快就会收到回款。好。严州哥哥，你怎么了？突然这么热，有点想要严州哥哥，你不是说你不行吗？所以我当然要验证一下你有没有在骗我。没用的。有没有用？当然要我亲自试了才知道。哎。总算把两个小祖宗送走了，我得赶紧去买两个一模一样的玩偶，免得路眼周起。嘿，你们怎么又回来了？你们怎么又回来了？妈咪，喜宝跟我们说，坏女人给爹爹下药了。喂。
所以我们要去救爹爹，不能让坏女人得逞。真的？不眼中也是因为被下药了才和我发生关系。不行，我不能让秀婉得逞。我去救她，你们给我回家。妈咪，我不能走，我要给爹爹解毒。妈咪，我也得留下，我要帮忙制服坏女人。好吧，好吧，但是你俩要听我指挥。嗯。眼周哥哥，你别再挣扎了，我会让你舒服的。看来薛婉柔的奸计没得逞。哇，爹爹被下了药都还能制服这个坏女人，爹爹捍卫住了自己的清白，真棒！冒充我的身份就算了，还敢算计我的男人？福宝，把这个女人丢到楼梯间去。好的，妈咪。妈咪，你终于承认爹爹是你的男人啦？至少现阶段还是我的老公吧，至少名义上的事，我也不允许他跟别人纠缠。陆彦周，醒醒，陆彦周。醒醒！糟糕，又……那个，这个药有没有副作用？它大概多久能行？这药可是万能解毒剂，没有副作用。妈咪放心，爹爹最多半个小时就能醒过来，那就好。妈咪，我已经把那个女人扔到了楼梯间。好，我在这里守着你们的爹爹，你们快回去吧。妈咪，爹爹的腿该怎么办？我就给他针灸两次，至少还要五次，爹爹才能站起来、嗯。这样吧，你交给我，我接下来给你针。好呀，妈咪，我教你认穴位。先扎弟弟小腿上的阳陵泉，再扎旋中穴。好，我知道了。妈咪，接下来每天给爹爹针灸一次，穴位顺序千万不能错。放心吧。总裁，协议我拧好了。糟糕，是陆远洲的特助，不能让他发现你们。你们就坐在这里，不要动，听到没？嗯。进来吧，少夫人，总裁怎么了？他被薛婉柔下了药，已经被我解毒了，没多久就会醒。没想到薛婉柔会使出这种昏招。嗯，洋洋现在还在家，我先回去了。陆远洲就交给你了。嗯、总裁醒了，少夫人，你快看。你感觉怎么样？药劲已经过去了。薛婉柔呢？嗯，已经被我丢到楼梯间去了。赶紧去找他！他都给你下药了，你还这么关心他？少夫人，您误会了，陆总是让我去找他身上的存储卡。既然这么想要芯片技术，为什么还拒绝他？都被人下药了，还有力气把人打晕？只要我不想，就算我是被下药，也没有人可以勉强得了我。六年前，我是自愿的。你跟我说这个干嘛？怕你担心，所以解释给你听。你怎么？又回来了啊、哦！我看到薛婉柔在楼下买咖啡，我有点不放心，所以上来看看。既然你已经好了，那我先回去了。麻烦你了，不要抱着两只这么大的玩偶来回奔波。啊，等等，刚才那个熊的墙是不是动了一下？嗯、呃，没有，我是在拿玩偶练习呢。嗯，等我熟练了，就可以给你针灸了。针灸。是啊，如果针灸到位的话，你就可以有机会站起来了。就算没有薛婉柔的芯片技术，你也可以打败你的二叔，继续掌管陆氏集团。你还会医术？是啊，我已经偷偷帮你针灸过两次了。你没有发现你的腿已经有知觉了吗？是你？对啊，不然还能有谁啊？感谢的话
，回去再说吧。我今天已经耽误太久了，如果再不回去的话，洋洋真生气了。好，你先回家。嗯总裁，薛小姐不在楼梯间，可能已经走掉了，这可怎么办？不急，你先派人去跟紧叶兰熙手中的那两个玩偶。玩偶？没错，他手里的那两个玩偶，实际上是两个穿着玩偶服的孩子。喂，周特助。好，我知道了。陆总，您说的没错，保镖说。他们离开公司之后，那两个玩偶就可以自己下去走路了。少夫人把两个孩子送上车之后，他就坐另一辆车离开了。让那两个保镖跟紧那两个孩子，务必找到他们的住所。好的，总裁。您是不是怀疑那两个孩子是少夫人吗？那两个孩子很有可能就是洋洋的同胞兄弟。那他们岂不是您的孩子？没错，这是好事啊。那为什么少夫人不愿意跟您坦白呢？他跟我在一起相处时间不久，他不信任我，他想要给自己留下退路，我能理解。细胞，我们已经在回去的路上了。等等，弟弟好像派了人跟踪你啊！弟弟好狡猾，估计他早就发现了我们。这下该怎么办？妈咪说了，不能让爹爹发现我们的住处。放心，交给我吧。嗯、啊，很丢！带着两个孩子那辆车，好像知道有人跟踪似的，然后疯狂绕路，最后彻底把我们的人给甩开了。难道叶兰熙发现我派人跟踪？不可能，少夫人刚刚才到路上，还给小少爷带了两个真玩偶，他没有时间去帮那辆车甩开跟踪吧？所以，叶兰熙一定有帮手，帮他照顾两个孩子，帮他隐藏孩子的行踪。上次在路上冒充洋洋的那个孩子，就是这么提。叶阳儿，你说你是洋洋生母，开什么玩笑？叶兰熙，我知道你嫉妒我。但事实就是事实，你怎么诋毁我也没用。叶言儿，你最好真的有人，否则我们陆家对你不客气。老夫人，您先别着急，等陆总一到，我立刻就把证据拿出来。叶言儿，假如你真是洋洋生母，你早八百年就找上门了，还要等到现在？那是因为我不知道我生的是陆家的小少爷，我一直以为那个孩子死在医院了。洋洋，我的乖儿子。叶兰溪，不要以为你笼络了洋洋，他就真成你亲生的了。我倒要看看你能拿出什么证据来。总之，能让你哑口无言。是洋洋生母的话，这两个人，这两个人，这两个人，这两个人，这两个人，这两个人，这两个人，这两个人，这两个人，这两个人，这两个人，这两个人，这两个人，这两个人，这两个人，这两个人，这两个人，这两个人，这两兰溪也说不是，可是他说他有证据。眼中已经在这里了，有什么证据？赶紧拿出来吧。赵夫人的好友？不对啊，少夫人在海城好像没有什么朋友。在陆家这些天，他所有的时间都用来陪伴洋洋，只有今天早上的时候才出去了一次。他去哪了？盛世集团。盛世集团的负责人，我记得姓杨。没错，杨总，今年三十四岁，长相，长相。远远比不上您。不忘了，你怎么能到处跑呢？爹地都找你半天了。不好意思啊，我女儿，她看见长得好看的人，就喜欢叫别人爹地妈咪。总裁，喂，严正，你快回来！洋洋的生母找上门了。这是那天晚上从陆总衣服上掉下来的扣子。我怎么不记得我当时有带回这么一个纽扣？看得出，这颗纽扣是定制的材料，的确像是我会用的，但是仅凭一个扣子。什么都成。陆总，这是我当年的孕检单，您可以根据上面的日期推算出我是什么时候怀孕的。这好像是我当年的孕检单。
我还以为这些东西早就被当年那场大火烧毁了，没想到叶言儿还闹翻船。名字一栏上只写了一个“叶”字，你凭什么说这张运检单是你的？有没有可能这是兰溪的？你亲口说过，兰溪当年怀过孕。不不不，怀孕的不是她，是我。我不知道那天晚上和我发生关系的男人是陆总年，我发现自己怀孕后嫌丢了人，所以才跟我爸说怀孕的人是叶兰溪。您看，这是我和洋洋的亲子鉴定。我想办法弄到了洋洋的头发，去做了鉴定，没想到他真是我的孩子。这一定是伪造的，陆总，你要是不相信的话，随时可以再去鉴定。反正陆二爷说，亲子鉴定机构他都打点好了，再做十次鉴定结果。陆总，我真的是洋洋的生母。眼周。要不让他跟洋洋再做一次亲子鉴定？亲子鉴定的结果也未必可靠。可我真的是洋洋的生母，陆总，您不能不让我和洋洋相认吧？楠楠，这个女人暂时交给你来处理。行，那，你跟我来吧。你有什么想说的吗？叶言儿绝对不是洋洋的生母。当年我还在叶家，她怀没怀孕，我能不知道吗？可是她拿出了证据。你也说了，亲子鉴定的结果未必可靠。不是叶言儿又是谁？这上面的名字是不是你，叶兰溪？只要你说是，我现在立马让人把叶言儿赶走。洋洋，你先上楼自己玩玩好不好？洋洋的生母不是叶言儿，也不代表就是我。叶兰溪。都到这种时候，你还是不愿意承认，你果然是为了他了。谁啊？我一直笃定，你就是当年那个女人，是因为她对我说过，那天是她母亲的葬礼，碰巧你妈妈的葬礼也在那天。现在看来，是我想多了。那天晚上我说的话，连我自己都忘了，没想到陆远洲还记。哎，陆远洲，叶言儿突然冒出来，冒充洋洋的生母，非常蹊跷。我觉得是有别人在背后指使他，所以我绝不会让叶言儿靠近洋洋半步。放心。哎，那你打算怎么解决叶言儿这件事情？跟你有什么关系？当然了，你是不是忘了？我现在是你的妻子啊，难道不认账了？看来他跟杨洋应该不是我认为的那种关系。陆衍舟，放心，我当然记得你才是。衍舟。不好了，叶言儿和洋洋亲子鉴定的事儿已经传遍了。刚才有很多人打电话给我，问我说：“你是不是要娶叶言儿？”什么？燕州，事已至此，你必须给叶言儿一个交代，不然会影响我们陆家的名誉，更会影响陆氏集团的名誉。所以，您的意思是？所以，你必须跟叶言儿订婚。奶奶，这太荒谬了！您别忘了。兰溪已经是我们陆家的少夫了，我不可能再娶叶言儿。兰溪当初给你冲洗，只有少数的人才知道。况且你们也没有领证，可叶言儿就不一样了。他和洋洋做的亲子鉴定的报告，在网上已经传遍了，我们不能置之不理啊！我不同意。燕州，你这是要气死我吗？老夫人，您别激动，您一激动高血压就犯了。奶奶，您放心。我一定会找到解决问题的办法。这么多年了，我什么时候让您失望过？请带老夫人回房间休息。那你打算怎么办？这件事啊，多半是二叔的手笔。这么多年了，他私底下小动作不断，我是怕奶奶受刺激，才对他一再容忍。没想到他却变本加厉，这次我不打算再忍了。这样的话，订婚宴或许是个机会。你可以当众揭露他的不法行径，让他彻底翻不了身。可是，如果你不彻底把他解决，洋洋跟着你，我怕会有危险。为了洋洋，我不介意你暂时冠上叶言儿未婚夫的名单。也是，那就正好趁着这个机会，把问题一并解决
。妍儿，你去陆家谈的怎么样了？陆远州已经答应娶我了，很快我就是陆家的少夫人了。叶兰溪那个贱人，也很快就会被陆家人扫地出门。从此，小三角龙和他妈妈幸福的生活在一起。宝贝，好晚了，我们该睡觉了。妈咪，瑶瑶，你会说话了。爹爹和坏女人订婚，我不喜欢。爹爹这么做是放长线钓大鱼。这件事情没解决之前，你可能会有危险。瑶瑶，你愿意跟妈咪走吗？嗯。嗯，总裁，我们该去订婚宴现场了。安心呢？少夫人可能在洋洋的房间，我去看看。不好了，少夫人带着洋洋跑了。陆远征，为了洋洋的安全，我先把洋洋带走，我会照顾好他。叶兰心里。安心，你要的证据都在这里。叶家人肯定想到，你早就在叶家布满了监听设备。谢了，你先带孩子们上飞机，等我办好这件事情，我就去找你。你确定还要带孩子们远走高飞？你特意找来这些证据，不就是为了陆延州？当然不了，我就是见不得叶家人得意。既然一声不吭的就带走我的孩子，周旭，在，立马派人去找他们，务必把他们给我找回来。好，恭喜恭喜，叶总，真没想到这陆家的小少爷竟然是你们的外孙啊！哎，这多大的福气啊！哎呦，我们也是没想到呢。哎呀，妍儿真是不声不响的，竟然生下了陆家继承人。是啊，我们妍儿可是吃了不少苦呢。我听说陆远州前不久找了个冲洗新娘。哎，没有的事儿啊，这可都是谣言，不能信啊。叶总，我手里的项目还不错，不知道叶氏是否感兴趣参与一下呢？啊，当然，这个咱们两个人私下聊啊。哈哈哈。欢迎大家参加我孙儿陆远州和叶妍儿的订婚典礼。叶妍儿是我重孙陆有阳的亲生母亲，感谢缘分，让他们一家三口团聚。让我们有请陆远洲先生和叶妍儿小姐上台。他怎么是个瘸子啊？他怎么还坐轮椅呢？这是什传闻陆远洲这辈子都要坐在轮椅上。看来是真的。听说他之前更惨，不光腿瘸了，眼睛还瞎了呢。现在好歹眼睛能看见了，否则他陆氏集团掌权人的身份肯定保不住。哦，叶妍儿怎么没上台啊？他人呢？啊啊、人呢？啊？叶兰溪，怎么是你？叶兰溪，怎么是你？妍儿呢？你对我妍儿做了什么？兰溪，这什么场合你在这儿胡闹？赶紧给我滚出去，把妍儿换上来。叶妍儿，根本就不是陆家小少爷的生母。你们撒了这么大的谎，就不怕真相大白的时候被陆家报复吗？你在胡说些什么？妍儿就是陆家小少爷的生母，这个可是有亲子鉴定为证的。叶兰溪。这不是叶家大小姐的名字吗？她不是五年前就死了吗？这么说，她不光没死，还跑来破坏自己亲妹妹的订婚宴。这下有好戏看了。这叶兰溪想要做什么呀？哎，等等，先等等看再说。死人是从哪儿冒出来的？保镖呢？把他赶出去！谁动一个试试？陆二爷，您这是心虚了吧？毕竟叶妍儿的亲子鉴定报告是你帮她伪造的。这个臭丫头，少在这里胡说八道！那份亲子鉴定报告
是正规机构出去的，你当我们陆家人是傻子？真假的分不清吗？因为那家机构也是被你买通了呀。想起来要去冒充陆家小少爷的生母，要是被陆家发现，我们就完了。你们看，有了这份亲子鉴定报告，谁敢说我不是陆家小少爷的生母？燕儿，这个报告你从哪儿弄来的？压根不是随便弄。放心吧，是陆家二爷帮我。二爷说了，那家机构已经被他花大价钱买通，陆远冲就算再去鉴定十次，结果也不会变的。难免会是这样吗？我告诉你，这是假的。陆医师就伪造的，老二，这是怎么回事啊？你今天必须给我一个交代。妈，你一段伪造的录音，你可不能当真呐！这丫头就是来捣乱的，我这就叫人把她赶出去。这段录音我已经发到网上了，我相信真相，大家自有。妈，这个事儿真的跟我没有关系。我帮叶言儿干这种事儿，对我有什么好处啊？叶家人提到的陆二爷，也未必是我呀。陆二爷，你可不能翻脸不认人啊！这要不是你怂恿，我们家言儿怎么敢冒出这种主意来？就是，要是你信誓旦旦许下那么多好处，我们叶家打死也不敢干出这种事情啊！我没有呢，叶家人都给我轰出去！哎，二爷，你不能这样！二爷，不是，这跟我们叶家没关系。竟然敢冒充我们洋洋的外公外婆，真是吃了球鞋棒子胆！老二，你以为这样就能撇清了吗？妈，您真的误会我了，我根本就没有动机做这种事儿啊！你的动机就是把兰溪赶，毕竟他一来，我的眼睛就好。你怕如果过去，我这腿也好。如此，你还有什么进度？我没有必要做这种事儿。就算是你能站起来，也不是我的对手。二叔是哪来的自信？你不知道吗？我已经把著名的芯片大神安迪招到了我的麾下。安迪大神和他的第四代芯片技术，将会给我们集团全部电子产品带来历史性的突破。这么大的功劳，你说是会选你呢，还是选我呀？二叔说的对，这的确是一件大功。但是如何推广和应用这项技术，如何让利润最大化，这才是我擅长做的事情。董事会的各位也应该清楚这一点。陆延冲，你别忘了，你是个残废。陆氏集团的总裁是个残废，说出去不怕人笑话吗？老二，你住嘴！妈，您就是太偏心了。从前偏心大哥也就罢了，大哥死了。你宁愿栽培大哥的儿子，都不愿意相信我吗？这还不是因为二叔你实在是太废了，怎么扶都扶不起来，要不然奶奶怎么会费心费力的培养我呢？<笑>我扶不起来。这些年，我负责的集团业务发展的怎么样？大家都有目共睹。二叔，你为了把报表做得好看，背地里干了多少恶心的事情？你以为我不知道？要不是我在背后替你兜底，你早就被告上法庭了。你闭嘴！你少在这胡说八道。燕州，这圣国应该不会这样。周旭，把证据给老夫人看一下。是。有一份一样的文件，已经上交给了相关部门。二叔将会遭受到刑事处罚。燕州。可他是你的二叔啊，奶奶，我没有把这些证据公之于众，仅仅是在给你面子。不把二叔关进监狱，我不放心。陆延冲，你这个小兔崽子！啊！啊！啊！走，延冲，你能站起来了？你能正常走路了？恢复的这么快？一个疗程的针灸已经结束了，你可以试着站起来了。哎，你慢点，你得
也循序渐进。<笑>陆远哲，你是故意的吧？哎，陆总，这可不好吧？明天你可就是我的准妹夫了。你能正常走路了？恢复的这么快？从你第一次给我针灸完开始，我就可以站起来。这几天一直在做康复训练。那你昨天晚上假装摔倒，你耍我？也不知道是谁早上留了一张纸条就走了，我还没找他算账。这真是太好了，远周啊，奶奶可是做了你要坐一辈子轮椅的准备了，没想到你可真的站起来了。这一切啊，都是兰溪的。兰溪他人呢？他人呢？估计是又跑了。那你快去把他追回来呀、啊！赶紧把我孙媳妇追回来，快去！你还想往哪里跑，陆总？我今天过来是因为我跟叶家有仇，是为了揭穿他们的谎言，是吗？我当初代替叶言儿嫁给你冲喜，是为了洋洋。现在洋洋已经跟我走了，我就不用找。你终于承认了，你就是洋洋的父亲。眼中你干什么？把你关起来，你就跑不了。你敢！你放开我！早知道我就不回来了，我就该让你跟叶儿订婚好了。你现在后悔也来不及了。你想干什么？嫁给我的第一天你就说过，希望我能够好起来，这样你才能成为幸福的豪门婆婆。你费了这么大的功夫把我治好，我当然应该如愿回家。你忘了你，你当时说你好起来第一件事干什么了吗？你说你要收拾。你干什么？你混蛋！也不知道杨林有没有把孩子送到目的地。你在说什么？我说，你打算把我关到什么时候？不想被关，也可以。跟我去民政局，现在就可以出发。不行，那你把孩子们的下落告诉我。哪来的孩子啊？只有洋洋。至于洋洋，他自己愿意回来，自然会回来。你不愿意说也没关系，我相信那几个小家伙会忍不住刺激着。就是这里，我先进去，我熟悉。嗯。嗯西宝，你确定妈咪在爹爹的房间吗？没错，爹爹正会在书房，佣人正在午休，是个好机会。爹爹房间窗口在那边，好、啊，那我们过去。嗯，爹爹，快跑！<笑>总算逮到你了，看你们这回往哪儿跑！总裁，这个孩子果然和小少爷长得一模一样，他们果然是双胞胎啊！这个女孩是我的女儿，啊、所以他们是三胞胎。啊！总裁，你也太强了！总裁，你也太强了！胡毛，你的大名叫什么？叶景福。嗯你呢？叶景泽。所以你是泽宝。<笑>爹爹，妈咪在哪里啊
，就是坏爹爹把妈咪还给我们。子宝，你为什么说代理坏呀、啊？爹爹和坏女人订婚，不要妈咪坏。爹爹已经取消了和坏女人的订婚，爹爹没有不要你们的妈咪。取消了也坏。嗯。爹爹这么做是有原因的，不是你们想的那样。妈咪，妈咪，有没有福宝福宝？妈咪，现在你还有什么话想说？杜远超，我告诉你，孩子们只认我，别想跟我抢孩子们的抚养权。兰溪，我为什么要和你抢孩子呢？我会和你一起抚养孩子。杜远超，我还没有做好心理准备。好，只要你不跑，我给你时间准备。嗯、呃，然后到福宝了，把头子给福宝。孩子们听说你不跟他们一起走，说什么也不肯上飞机。后来西宝说你被陆延洲带回了陆家，大宝他们非要去救你。我就知道会是这样。你帮我照顾好西宝，我还得考察考察陆延洲。好。赢了！没想到爹爹这么厉害。爹爹本来就厉害，要不要带妈咪一起？不要，妈咪是游戏黑道。说我什么呢？放心，有爹爹在，绝不会让妈咪拖你们的后腿。陪孩子们玩一会儿，好吧？看在孩子们的面子上。<笑>一步，两步，三步，四步，五步，真好，这洋洋交到朋友了。哎呀，怎么两个洋洋啊？我眼睛花了。哎，来人，把我的花镜拿来。奶奶，你没有眼花。这是洋洋，这是泽宝。嗯，这是福宝，他们三个是三胞胎。三胞胎，哎呦，那岂不是？没错，他们都是我的亲生孩子。兰溪是他们的亲生母亲。当年兰溪生了他们三个，把泽宝跟福宝带走了，把洋洋留给了我。三胞胎啊，真是三胞胎、啊！呃，其实是四胞胎。泽宝、福宝，这位呢是爹爹的奶奶，也就是你的太奶奶。太奶奶坏，竟然让爹爹娶别的女人。<笑>泽宝、福宝，是吧？哎呀，太奶奶坏！太奶奶现在就给你妈咪道歉。兰溪呀、啊，你说你给了我这么大一个惊喜，奶奶却让你受了那么大的委屈。幸好啊，你今天出面拿出证据来，才没有让叶家得逞，不然我还真的没脸见这几个孩子了。奶奶，这不怪你，毕竟你也不知道事情的真相啊。兰溪，你这样说，我就更羞愧了。这以后啊，我就是豁出去这条老命，也不会让你和孩子受一丁点的委屈。你就跟眼周好好的，他要是欺负你，奶奶给你做主。奶奶，您言重了。泽宝、福宝、洋洋，叫太奶奶。太奶奶好。哎呦，好好好啊！<笑>哎呀，你干什么？孩子们还在房间呢谢谢。我还以为你不会这么轻易原谅奶奶。奶奶年纪那么大了，我跟个老人家计较什么？很高兴，你只和我一个人计较。妈咪，快来！哎，福宝，你想不想要？爹爹陪你们一起睡。喂，爹爹，现在还是戴罪之身呢。哎，我跟你们讲，昨天就听说陆总已经能站起来了，已经和正常人无异了，太好了。这下陆二爷绝不是总裁的对手。陆总身边的女人是谁呀、啊？看起来关系不一般，是总裁夫人吗？不可能吧？昨天的订婚宴不是说取消了吗
。我听说那个号称小少爷生母的女人被扒出来是冒充的，早知道就不来陪你上班了。说什么看好戏，结果被别人当好戏看。眼周哥哥，好戏来了，进来。眼周哥哥，第四代芯片技术你还想不想要了？二叔不是说早就已经把你招致麾下了吗？这件事情。你应该去跟二叔谈。你明知道姑父已经被停职调查了，何况我本来更想把这个功劳给你。如果你有兴趣的话，可以跟我助理谈。周旭，到。薛小姐，我们去会议室慢慢。眼周哥哥，你这么敷衍我，我也可以不和陆氏合作的。随便，这是你的自由。眼周哥哥，你真的想好了吗？我手中可不只有这一项技术，我可是安迪。这些年，安迪发布在暗网上的专利，少说也有十来个了。真的，燕州哥哥，只要你放开这个女人，我就证明给你看。燕州哥哥，你干什么呀？你难道不想和我合作了吗？你就不怕我跟你的竞争对手合作吗？请便。哎，等等，我很好奇啊，你怎么证明你是安迪啊？不信。你不是说让我看好戏吗？我就要看这个戏，我现在就可以登录安迪账号。薛小姐，给。哎呀，怎么一直是密码错误呢？你不会忘记密码了吧？不可能，我上次明明登录进去了。你口口声声说的第四代芯片技术，不会是安迪早就共享的第一代吧？你胡说！一个已经被废弃的账号，想登录进去很简单。花几千块钱找个黑客就可以了。几千块？哦，原来你找黑客花了很多钱呢。你被骗了。我还以为他真有点本事，就这点能力也想出来混。你这个眼神是什么意思啊？南希，你好像对安迪很了解。<笑>这都是随便查查就能得到的消息，只不过你心心念念的第四代芯片技术，看来是没影了。别说他是冒充的，就算他真的是安迪，我也不会和他合作。为什么？因为他对我。那个，好戏看完了，我可以回去了吧？哎，最近我们公司在芯片研发上有了一些新进展，你帮我看看方向对不对？哦。别说你，行吧，我略懂而已。嗯，陆远洲，你三个孩子现在在我手上，想要活口，就拿钱来赎。你要多少钱？只要孩子没事，你要多少钱我都给你。我要一百亿，现金可以。陆总爽快，我已经把地址发给你。钱还是钱？如果看不到钱，我就死票。谢。我刚刚都听到了，三个孩子怎么了？是被绑架了吗？南希，别怕，绑匪们只要钱，我现在立马把钱送过去，孩子们会没事的。你要亲自去啊？对，绑匪们只要钱，他们不会要我的命。那万一他们要的是你的命呢？陆延昭。你不怕死吗？我怕死，但如果我死了，谁来保护你和孩子？你放心，我一定会没事的。那我跟你一起去。不行，你回家等我，我一定会把孩子们顺利带回来。少夫人，我送你回去。不用，我自己回去。喜宝，你大哥现在他们在哪？把定位发给我。妈，你大哥他们现在很安全，你放心。什么意思？所谓的绑架，不会是你们自导自演的吧？我就说嘛，凭福宝的武力值，谁能绑架得了他？这是我们给爹爹的一个考验。你们这简直就是胡闹！你们爹爹已经赶往那个地址，那个地址在哪？妈，你这件事情你就别掺和了。喜宝。好吧，好吧，我把地址发给你，妈咪你别生气。但愿陆远洲知道真相，不会被气死
，三个孩子在哪里？陆总，你是孤身前来的吗？假如你带了保镖或者警察，那你的孩子就危险了。你放心，这几个破箱子能有一百亿？假如这里真的有一百亿，我们老大自然会放了他。陆总，你可以回去了。我的孩子呢？你现在回去，自然可以看到他们。我不信，要么让我亲自带走，要么让我亲眼看到。他们已经在半路上了，你到家自然可以看到他们。这种话你觉得我会相信吗？陆总，你再不，就不要怪我不客气。再说一次，三个孩子在哪里？亲自接走。陆远征，陆远征，别打了，陆远征！对不起，我没找到孩子的下落。孩子们没事，他们现在在家里。我刚得到的消息。真的？当然了。还好。还好孩子没事，否则……你别说了，我先送你去医院。走。爹爹，爹爹，没事吧？绑匪没有把你们怎么样吧？还好你的爹爹只是受了些皮外伤，说到底是谁的主意啊？啊，爹爹，对不起，我们骗了你。其实我们一直在家里，只是故意找个地方躲起来了。啊、所以你们没有被绑架？我们假装被绑架的，想看看爹爹会发生什么反应。对不起，爹爹。我没有阻止，爹爹，对不起。假如你们三个只是躲起来了，那和我联系的绑匪是谁？那几个黑衣人又是怎么回事？西宝在你身边吧，把他送到陆家吧。西宝。一百亿，你真敢要啊！我就想知道爹爹舍不舍得吗？你赶紧给爹爹道歉。爹爹，对不起，这个绑架都是我策划的，跟你联系的人其实是我。所以，你当年生了四个孩子，真的只有四个吗？不会还有第五个、第六个吧？你当我是什么呢？所以，这次的绑架案是你策划的。嗯。那几个黑衣人又是怎么回事？是杨林叔叔安排给我的保镖，我让他们去那个地方等你。不过，爹爹，你下手也太狠了，他们被打得好惨哦。你还好意思说？想不到你小小年纪这么厉害。等等，我之前派人去找泽宝跟福宝，好几次都没有逮到他们，所以这一切都是你在背后搞鬼，是不是？没错，不愧是我的儿子。爹爹，你可以原谅我吗？当然，爹爹看到你们好好的，我很高兴，但是你们要答应爹爹。以后都不许开这样的玩笑了。好了，晚饭好了，快去吃饭吧。你呢？是先吃饭还是什么？你，我回房间。嗯、你别闹，小心压到伤口了。这点小伤算什么？那些
，谢谢你。谢我干嘛？谢谢你给我生了四个这么可爱的孩子。我是为了我自己啊，可不是为了你。还是要谢谢你，因为你在我还是个废人的时候选择嫁给我。我那是为了洋洋。我知道，但不管你是为了谁，我现在都拥有了你的四个孩子，所以我很高兴。其实我也很高兴。真的。哎，等等，你别冲动，你现在是个病人。好，那我不冲动。我们来算算账吧。算什么账？你到底隐瞒了我多少事情？你不都知道了吗？那你告诉我，西宝口中所说的杨林叔叔，跟你是什么关系？杨林，杨林，那是我下属。下属？盛世集团的总裁是你的下属？嗯，这个我之前救过他，他认我。当老大，所以盛世集团背后的真正负责人是你，安迪也是。嗯，我那不是得养家吗？不努力怎么行？说的对，不过以后有我在，你可以轻松一点。洋洋，泽宝福宝，太奶奶回来喽！太奶奶好。这怎么是四个了？太奶奶。我是西宝，大名叶锦西。西宝是三弟，我们四个都是弟弟妈咪的孩子。原来兰溪生的不是三胞胎，是四胞胎呀、啊嗯！西宝是吧？让太奶奶瞧瞧。太奶奶，我来。太奶奶已经没事了，你给太奶奶送回房间休息吧。嗯，奶奶这是怎么了？老夫人看到四少爷太高兴了，所以晕了过去。不过泽少爷已经给老夫人施了针，已经没事了。快扶奶奶回房间，多叫几个医生来看看。嗯。泽<笑>宝，是你救了他奶奶？你的眼睛和腿能好啊？多亏了我们泽宝。<笑>哦。我记得我眼睛刚被治好的时候，曾经看到了两个孩子，其中一个就是泽宝吧。后来我冒充大哥，也是为了给爹爹治腿，没多久就被发现了。谢谢泽宝。现在我知道了，我们泽宝是天才小神医，西宝是天才小黑客，福宝呢？福宝一个人可以干倒四个大汉，是超级大力士和武学天才。福宝这么厉害，一般般啦。反正有我在，谁都别想欺负你们。洋洋对数字特别敏感，我们家大宝是数学天才。爹、嗯、爹，你说我们四个谁最天才？最天才的，当然是你们的妈咪了，不然她怎么能生出你们呀、啊？<笑>好了好了，别耍宝了，吃饭。嗯给我进去！我要见你们杨总。不好意思，你们在永聚名单上，杨总不会见你。杨总，你这样斩尽杀绝是会断子绝孙的。叶晨是我们的，为什么不让我们进去？根据协议，你们没有达成对赌要求，就要放弃叶氏股份。那可是霸王条款，我不认。就是，杨总今天必须给我们一个说法。杨总，杨总，杨总，杨总干嘛呢？南希，哎，南希。你让陆总跟杨总说说好话，让爸保留下咱们叶氏那些股份，好吧？走走走走走，我们叶总看都懒得看。什么？什么叫我们叶总？我们盛世集团真正的总裁是叶兰溪叶总。什么？难道你不知道吗？什么意思啊？盛世集团是叶兰溪的，所以从一开始就是一个圈。叶兰溪的目的就是为了把我们赶出叶氏。不可能，兰溪，兰溪，我是你爸，你你不能这么对我呀，兰溪。柳兰。叶言儿，你们涉嫌一起故意作案，你查看，你涉嫌一起杀人诈骗，这是戴普利，请给我们赔偿。这搞错了，这不是我们，走，你们一定搞错了，你们一定搞错了。看，一切都是他们最有功的。我知道，我就是想到了妈妈。明天就是我们的婚礼，你妈妈在天有灵，只会为你感到高兴。
你们听说了吗？这叶兰熙啊，就是盛世集团的幕后老板。这么看来，他跟陆衍州还真是登对呢。是啊，两人不仅郎才女貌，而且门当户对，更重要的是还生了四个孩子。我还是第一次见四胞胎呢，这下两个人都被孩子给套牢了呀。<笑>哎，我听说叶兰熙把他家里人都送去吃牢饭了，那这次的婚礼岂不是没有娘家人到场了？谁说新娘没有娘家人啦？我们就是新娘子的娘家人。及时到，有请新郎新娘入场。哇，妈咪好美呀、啊！爹地赚大了。是啊，爹地娶个老婆，还赠了四个天才宝宝呢。爹地上辈子是不是拯救了银河系呀、啊？<笑>新郎，你愿意娶叶兰熙为妻吗？无论贫穷和富有，一辈子爱护她、守护她，直到永远。不愿意，新娘，你愿意嫁给陆衍州吗？无论贫穷和富有，一辈子爱护她、守护她，直到永远。我愿意。哇！等等，今天有点累了，我们早点休息吧。爹地妈咪，快开门！爹地妈咪，快开门！他们不是已经把他们哄睡了？是不是做噩梦了？妈妈妈妈妈我们想小河洗睡。好吧，好吧，进来吧。爹地给我们讲故事。刚刚不是已经给你们讲过了？刚刚是妈咪讲的，我们要听爹爹讲的。乖乖躺好，<笑>躺好。好，那我们今天来讲臭袜子皮皮的故事。<笑>啊，等等，我刚刚已经给他们讲过睡前故事，并且我确定他们都已经睡着了。过去几年啊，我们家人从来没有这么整齐过。他们都正对你这个爹地新鲜着呢，忍忍吧。哎，你怎么拍到？一会他们再来敲门，我们就假装睡着了。这不好吧？你就当可怜可怜我了。好吧，好吧，好吧。爹地，妈妈，你开门。又不行，宝贝儿们，你们怎么还不回房间睡觉啊？我们想和爹爹妈咪一起睡，房间没有开灯，看来爹爹妈咪已经睡着了。<笑>没错，你们的爹爹妈咪啊，睡着了，不然你们今天跟太奶奶一起睡。好。眼<笑>中啊，叶兰熙嫁到我，争取再给我生几个宝贝曾孙。走吧，走吧。奶奶把他们带走了。嗯，说起来，奶奶今天还跟我说，生再多重孙她都不嫌多。兰心，你还打算再生吗？嗯，我觉得四个孩子已经够多了。我也是这么想的。嗯，睡觉。你不是不生了吗？这是你老师。